திருச்சிற்றம்பலம் நேற்று மறைத்திட முடிய மாய இருளையில் ஆரம்பித்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் மறைத்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை இது வரைக்கும் நாம் இப்போ விளக்கம் பார்க்கலாம் அறம் பாவம் என்னும் அப்படின்னா இந்த உயிர் பல பிரிவில் செய்த வினைகளுக்கு ஏற்ப ஒன்றாம் அறிவில் இருந்து ஐந்தாம் அறிவு வரை செய்த வினைகளை கழிய இந்த ஆன்மா இந்த பிறவியில் இந்த நாட்டில் இவர்களுக்கு பிறந்து பிறக்கும் பொழுது அதன் விளைவாக இந்த வினை இந்த காலத்தில் கழியும் என நினைத்து இந்த உயிரை இந்த இடத்தில் பிறக்க வைக்கிறார் இதைத்தான் மாணிக்க வாசகர் அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி என்கின்றார் ஆன்மா ஆன்மாவாக இருக்கு ஆன்மாவுக்கு வந்து அது செஞ்ச நல்வினை தீவினையெல்லாம் இருக்கு அது வந்து ஒன்றா அறிவு அதை ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஒரு நன்மை செஞ்சது இல்லை அந்த நன்மையை அதுக்கு எடுத்துக்கிறார் அதோட ஆன்மா அக்கௌண்ட்டில் போய் சேர்ந்துருது அந்த நன்மை அதே மாதிரி ஃபுல்லாய் பூடாய் பூண்டாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு வேர்க்கலை செடியாக இருக்குது வேர்க்கலை எடுக்கும்போது ஒரு வேர்க்கலை வந்து ஒரு ஐம்பது வேர்க்கலை கொடுக்குது அது நல்வினையை சேர்த்துக்கிறார் அது மாதிரி ஒவ்வொரு பிறவிலையும் செஞ்ச நல்வினை அது என்ன செஞ்சதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிறவியில் செஞ்சதை எடுத்துக்கினேன் கடைசியில் அஞ்சாவது அறிவு வரைக்கும் எடுத்துக்கிறார் எடுத்துக்கினேன் இப்போ இந்த ஆன்மா இவ்வளோ வினை செஞ்சுருக்கு வினைனால் நம்ம என்ன செஞ்சோமோ நம்ம செஞ்ச நல்வினை தீவினைன்றது செயல் தான் இந்தந்த செயல் செஞ்சுருக்கு இந்த ஆன்மாவுக்கு என்ன பண்ணலான்றத அதான் இறைவன் தீர்மானிக்கிறார் இந்த ஆன்மா இந்த இடத்துல போய் பிறந்தா இந்த ஆன்மாவுக்கு இந்த வினையெல்லாம் கழியும் இந்த இடத்துல பிறந்துச்சுன்னா இவ்வளோ நல்வினை செய்யும் இவ்வளோ இதை கழிச்சிடும் அதனால் இந்த ஆன்மா வந்து வியூ அடைஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த ஊரில் பிறக்க வைக்கிறார் இறைவன் அப்படி தீர்மானித்ததால் நாம் அந்த உடம்பில் வந்து பிறந்து அந்த ஊரில் நம்ம இருக்கிறோம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் எப்படி எப்படியும் அவர் தீர்மா இந்த ஊரில் இருந்து இந்த வினை நம்ம எடுத்துன்னு வந்த வினையை கழிவுக்கு தான் அவர் அனுப்புகிறாரு நம்ம இதில் புதுசாக வினை சேர்த்துக்கிறோம் அந்த எடுத்துன்னு வந்த வினையை என்ன பண்ணுவார் நம்ம இறைவுணர்வோடு இருக்கும்போது இறைவனே குருவாக வந்து குரு மூலியமாக வந்து நம்ம எடுத்துன்னு வந்த பழைய வினையெல்லாம் நீக்கிடுவார் இது வந்து இந்த உயிர் உயிர் அடையிறதுக்காக அவர் செய்யக்கூடிய உபகாரம் அதை பற்றி பின்னால் விரிவாக சொல்கிறேன் அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி என்கின்றார் அரும் கயிற்றால் கட்டினா நாம் செஞ்ச வினையை நாம் தான் அனுபவிக்கணும் நாம் மட்டும்தான் அனுபவித்து கழிக்க முடியுன்றது தான் அரும் கயிற்றால் கட்டின்றார் நம்ம நம்ம ஒரு பிறையில் செஞ்சது இருக்குல்ல அதை நம்ம தான் நம்ம என்ன சாப்பிட்டோமோ அதை நம்ம இப்போ உணர முடியும் அதே மாதிரி நம்ம செஞ்ச வினையை நம்ம தான் கழிக்கணுன்றது பேசுகிறோம் அவர் என்ன பண்ணுறார் புறந்தோல் போர்த்து அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி என்ன பண்ணுறார் உடம்புக்கு வந்து புறந்தோல் கொடுக்குறார் அந்த புறந்தோலை பற்றி ரொம்ப பெரிய விளக்கம் கொடுக்கணும் சரி இப்போதிக்கு லேசான விளக்கம் சொல்கிறார் புறந்தோல் போர்த்து அப்போது உயிர் தோல் போக்காமல் இருந்தால் உயிரால் எதாவது செய்ய முடியுமா உயிர் தானாக எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது உயிர் அறிவுள்ள பொருளாக இருந்தாலும் அதுவாக போய் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு உடலில் இருந்து உயிர் பிரிஞ்சிடுது ஆனால் இன்னொரு உடலில் போய் சேர்த்துக்க முடியுமா அந்த உயிர் சேர முடியாது பிரிஞ்சது பிரிஞ்சது தான் அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் இன்னொரு உயிரில் போய் சேர முடியும் அப்போது உயிரால் எந்த வேலையும் தானாக செய்ய முடியாது இறைவன் உணர்த்தினா செய்யும் உயிர் தானாக எந்த வேலையும் செய்யாதுன்றத இவர் சொல்ல வர்றார் அதான் உயிரை வேறு எங்கனா போய் புது வேறு இடத்துல கலந்துக்க முடியுமா உயிர் கலந்துக்கவே முடியாது ஆனாலும் பிரிஞ்ச உயிர் என்ன பண்ணோம் பிரிஞ்ச உயிர் உயிருக்கு உயிராக இருந்து இயங்கிய இறைவனிடமே சென்று அடைந்துவிடும் இப்போது உடம்பு விட்டு உயிர் வெளியே போச்சுன்னா எங்கே போவோம் உயிருக்கு உயிராக இருந்து இயக்குனார்ல அவர் இவ்வளோ காலம் இயக்குனார்ல அவர்கிட்டே போய் சரணாகதி அடைஞ்சிடும் அப்படி சரணாகதியை அடையும் போது என்ன ஒன்றா அப்போது அவர் திரும்ப அந்த உயிரை பார்ப்பார் இந்த உயிர் செஞ்ச வினைக்கு என்ன பண்ணோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 
அடுத்த உடல் கொடுக்கலாமா இல்லை இந்த உயிர் வந்து நம்மளே நினச்சிருந்தது இந்த உயிரானது அது அதோட வேலையெல்லாம் செஞ்சிக்கின்னு கொஞ்ச நேரம் நம்மளை நினச்சிருந்தது அப்படின்னு நினச்சார்னா அதுக்கு சிவகதியும் கொடுப்பார் அதை எப்படி சொல்லுவார்னா அந்த உயிர் இருக்குல்ல அதாவது நம்ம இப்போ ஸ்பீச் கேட்குறீங்க ஸ்பீச் முடித்தோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் சாதாரணமாக நமச்சிவாய சொல்லலாம் சிவ சிவா சொல்லலாம் சிவ சிவா ஒரு ஒம்பது வாட்டி சொல்லணும்னு நினைங்க அதுவே தொடர்ச்சியாக அவங்கள இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் இப்படி எப்பவும் இறைவனரோடு இருந்தார் அதனால் இந்த ஆன்மாக்கு நம்ம சிவகதி கொடுக்கலான்ற ஒரு முடிவை எடுப்பார் அவர் நம்ம வந்தது நம்ம வினையை கழிக்கிறது வினை கழிச்சு தான் என்ன அதெல்லாம் இவரையும் பார்த்துட்டோம் நான் இறைவனை பற்றியே நினச்சிட்ருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நினைக்க 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 அடுத்து பிறவி இல்லாத போய்டும் நமக்கு வேணான்றது பிறவி தான் வேணாம் வந்தோமா இருந்தோம் ஏதோ வந்தோம் இப்போத்திக்கு இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கிறோம் நம்ம இதே நிலைமையோடு இறைவன்கிட்ட போய் சேர்ந்தால் போதும் நம்ம அடுத்து பிறவி எடுத்தாலும் ஒரு பெரிய ஆளை அதெல்லாம் எந்த எண்ணமும் நமக்கு கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணார் இறைவன் இந்த ஆன்மா நம்மளை இவ்வளோ நேரம் நினச்சிக்கினே இருந்திருக்கு அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற வினையை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கழிச்சிட்டு சிவகதி எடுத்துக்குவோம் சிவகதி எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் பிறவாமை கெடுக்கும் மீண்டும் பிறவாமை கெடுக்கும் மீண்டும் பிறவாமை கிடைக்கும் மீண்டும் பிறவாமை கிடைக்கிறது தான் நமக்கு வந்து கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் இந்த சிவகதி அடையாத உயிர் இருக்குல்ல அதை தான் இவர் சொல்ல வர்றார் புறந்தோல் போர்த்துன்னு வந்ததில்லை அதுக்கு விளக்கம் இப்போ கொடுக்குற இது வந்து ஜென்ரல் கான்செப்ட் பேசிட்டு அப்போ புறந்தோல் கொடுக்கும் என்ன பண்ணுறாரு அஞ்சு பூதங்களை கொடுக்குறார் அஞ்சு பூதங்கள் ஏற்கனவே தான் இருக்குது என்னது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகா என்றது பஞ்ச பூதங்கள் இந்த உயிர் நிலத்தில் பிறக்கும் போது நம்மளை மாதிரி மற்றதாக பிறக்குது இன்னும் வேறு வேறு பறவை மிருகங்களாக பிறக்குது அதே நீர்லேயும் பிறக்கும் நிலத்தில் இருக்க நம்மளை மாதிரி ஆன்மாக்களாக படைக்கிறாரு அதே மாதிரி நீரில் இருக்குல்ல நீரில் இருக்க உயிரினமாக படைக்கிறாரு நெருப்புலேயும் இருக்குது உயிரினம் அதையும் படைக்கிறாரு காற்றுல காற்றுல எவ்வளோ தூக்கில் நல்லா தெரியலாம் அணுவெல்லாம் இருக்கும் அதுவாக படைக்கிறார் ஆகாயத்துலேயும் படைக்கிறார் இந்த மாதிரி பஞ்ச பூதத்தில் ஆன்மாக்களை படைச்சிட்டு இப்போ நம்ம ஆறு அறிவு உடைய உயிராக இருக்கிறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பஞ்ச பூதத்தில் எல்லா அறிவும் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து ஆறு அறிவு உடைய நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஐம்புலன்களை கொடுக்குறாரு ஐம்புலன்னா என்ன மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி அப்படின்னு அஞ்சு புலன்கள் கொடுக்குறார் மெய்னா உடம்பு உடம்பு கொடுத்துட்டு நமக்கு பேசுறதுக்கு வாய் கொடுக்குறார் பார்க்கறதுக்கு கண் கொடுக்குறார் நுகர்றதுக்கு மூக்கு கொடுக்குறார் கேட்கறதுக்கு செவி கொடுக்குறார் ஆனால் இது அஞ்சு இந்த மொத்த கருவியும் இருந்தால் மட்டும் செயல்பட முடியுமானால் செயல்பட முடியாது இது செயல்படுறதுக்கு அந்த புலன்களை உணரும் கருவின்னு ஒரு அஞ்சு கருவி கொடுக்குறார் அது என்னென்னா சுவை அதாவது நம்ம சாப்பிட்றோம் ஒரு பொருள் அதை எப்படி டேஸ்டாக இருக்குதுன்னு எதை வச்சு சொல்கிறோம் அந்த உள்ளே இருக்கிற கருவி இது வந்து அ புறக்கருவி நம்ம பார்க்குறது வாயின்றது புறக்கருவி இதுக்குள்ள ஒரு அகக்கருவி இருக்குது அதாவது இது தூள உடம்பு சூக்கும் உடம்பு அதை பற்றி விரிவாக சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அவ்வளோ வேண்டாம் லேசாக என்னால் முடிஞ்ச லைட்டாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்போது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு கொடுத்தாரு இது எல்லாத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுற ஒரு இன்னர் கருவி ஒன்று கொடுக்குறாரு அது வந்து சுவை ஒளி ஒளின்னா பார்க்கறது ஊர் தொடு உணர்வு தொல் டச் நம்ம பாடி தொட்டால் தெரியுது இல்லை ஊர் ஓசை அதான் காதுக்கு நாற்றம் மூக்குக்கு இந்த அஞ்சு கருவியும் கொடுத்து அஞ்சு அஞ்சு பத்து கருவியாச்சு அதுக்கு அடுத்து மனம் புத்தி சித்தம் குணம் இது ஒரு நாலு கருவி கொடுக்குறாரு பஞ்சபோதம் ஒரு அஞ்சாச்சு மெய்வாய் கண்மூக்கு அஞ்சாச்சு சுவை ஒளி ஊர் அஞ்சாச்சு பதினஞ்சு மனம் புத்தி சித்தம் குணம் இது ஒரு நாலு கருவி இன்னும் நிறைய கருவி சொல்லினே பண்ண வச்சுங்களேன் பெரிய கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் அதனால் ஓரளவு இப்போ இல்லை இதோடு நிறுத்திடுறேன் பத்தொம்பது கருவியோடு நிறுத்திடுறேன் இன்னும் பதினேழு கருவி இருக்குது முப்பத்தாறு தத்துவத்தில் அதுக்கப்புறம் அறுபது தாத்விகம் கொடுக்குறது தாத்விகம் தத்துவங்களை பற்றி எப்படின்றத பற்றி தாத்விகம் அது அந்த சப்ஜெக்ட் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் மனம் மனம்ன்றது அதாவது நம்ம மனசில் ஒரு பொருள் ஒரு வேலையை நினைக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் முதல் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு மனசு நினைக்கும் மனம் வந்து ஒரு கருவி அந்த கருவி என்ன பண்ணோம் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் இப்போ வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சோம் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் உடனே புத்தி கிட்டே போய் சொல்லும் இது மாதிரி நினைக்கிது மனசுன்ட்டு அந்த புத்தி அதை செயல்பட வைக்கும் புத்தி என்ன பண்ணோம் அது சிந்திக்கும் இது மாதிரி மனசு கேட்டுடுச்சு இதுக்கு வீடு கட்டணம் என்ன பண்ணோம் இவர் வேணும் கார்பன்டர் வேணும் அது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணி புத்தி வந்து சித்தத்தில் போய் சொல்லும் 
மனம் புத்தி சித்தத்தில் போய் சொல்லலாம் சித்தம் என்ன பண்ணோம் சரி இந்த வேலையை இப்படி செய்யணும் நீச்சல் பண்ணியா ரைட் அதை வந்து மெமரியில் எடுத்துக்கணும் சித்தம்ன்றது பெரிய மெமரி அது இப்போ அதுக்கு வேறு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்கிறேன் ஒருத்தரை பார்த்து ஒரு மூணு வருஷம் ஆகிருக்கும் இன்றைக்கி அவரை திடீர்னு பார்ப்போம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் இன்னங்க அன்றைக்கி விட இன்றைக்கி ஒரு சுத்து பெருசாக ஆகிட்டுருக்குறீங்க அப்படி சொல்லுவோம் இது எதை வச்சு சொல்கிறோம் நீ பார்த்தது மூணு வருஷம் முன்னாடி இன்றைக்கி பார்க்கும்போது உன்னோடய தாட்டில் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சுற்று பெருசாகிட்டுருக்குறீங்க சொல்கிறோம் அது எதை வச்சு நம்ம சித்தத்தில் போய் மெமரி ஆகிடுச்சு எப்போ மூணு வருஷம் முன்னாடி பார்த்தோம் சித்தத்தில் எல்லாமே போய் மெமரி ஆகிடும் அதனால் நாம் என்ன பண்ணால் நல்ல விஷயத்தை மட்டும்தான் சித்தம் கிட்டே எடுத்துன்னு போனோம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் இப்போ நியூஸ் பார்க்குறோம் நியூஸில் தேவையில்லாத நியூஸ்லாம் வரல அதெல்லாம் சித்தத்துக்கு எடுத்துனே போகக்கூடாது இப்போ இறை சிந்தனை சொல்கிறோமா இதை சித்தத்துக்கு எடுத்துன்னு போகலாம் ஆ இதோ சொன்னாரே சரி நம்ம கொஞ்சம் செய்வோம் இன்றைக்கி ஒரு ஒம்பது முறை செய்வோம் அப்படின்னு சித்தத்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இப்போ தண்ணி குடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ அந்த நேரத்தில் சொல்லலாம் ஒரு ஒம்பது அது என்ன பண்ண சித்தம் அடுத்த முறை தண்ணி குடிக்க போகும்போது அவர் சொன்னார் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ஒம்பது முறை சிவ சிவா சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தண்ணி குடிக்க வைக்கும் அப்புறம் நம்ம டிஃபன் சாப்பிட வரணும் வச்சு அவர் சொன்னார் டிஃபன் சாப்பிடும்போது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு டிஃபன் சாப்பிடும்போது ஒரு ஒம்பது வாட்டி சொல்ல வைக்கும் எது சொல்ல வைக்கும் நமக்குள்ளே இருக்க சித்தம் தான் சித்தத்தில் எடுத்துன்னு நல்ல எண்ணங்களை பதிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அது உங்களை நல் வழிக்கு எடுத்துன்னு வந்துடும் அதுக்கு தான் நல் மனசு என்ன சொல்லுதோ அது சரியாக தப்பான்றது புத்தி தீர்மானிக்கும் புத்தி தீர்மானித்து சித்தத்தில் எடுத்துன்னு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடும் அதனால தான் நல்ல விஷயமே பாருங்கள் நல்ல விஷயமே கேளுங்க சொல்கிற ரீசனு நல்ல விஷயம் பார்த்தா சித்தத்தில் போகும்போது நல்ல விஷயமாக தான் போகும் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் இப்போ இறைவன் நினைக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி படுக்க போகிறோம் படுக்கும்போது நம்ம இறைவன் நினைக்கணும்னு இதை சித்தத்தில் போய் எடுத்துகிட்டு போட்டுருங்க சித்தம் என்ன பண்ணும் உங்களை அந்தந்த வேலை செய்யும்போது கட்டாயம் சொல்லணும் இது சின்ன எக்ஸாம் நீங்களே பார்க்கலாம் அடுத்த முறை நீங்கள் தண்ணி குடிக்கும்போது நீங்கள் சிவன் நினைக்கணும்னு நினச்சிட்டிங்களா சித்தத்தில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு வந்து தண்ணி குடிக்கும்போது கட்டாயம் அந்த நினைவு ஏற்படும் தொண்ணூத்தாறு கருவிகளை கொடுத்து உடம்பை படைக்கிறார் உடம்பை படைச்சதுக்கப்புறம் அதை என்ன சொல்கிறார் புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற்குடிலே எங்கும் புழு அழுக்கு மூடினா நாம் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்ட உணவு செரிமானம் ஆகிறதுக்கு குடலுக்குள்ள புழுக்கள் இருக்குது அது செரிமானம் பண்ண வைக்கிது ஆனால் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னா இதை தான் இவர் என்ன சொல்கிறாரு எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி எங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக அதுதான் இல்லை அது இன்னும் நிறைய இருக்குது அதை பற்றி டீப்பாக பேச வேணாம் அதனால் சொல்கிறேன் புழு சின்ன ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் நம்ம குடலில் புழு இருக்குது அதான் சே செரிமானம் பண்ண வைக்கிது ஆனால் அது சொன்னால் மற்றவங்களுக்கு தப்பாக தெரியும் ஆனால் இவர் சொல்ல வருது எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி அது தவிர இன்னும் பல இடத்துல இருக்குது அதெல்லாம் நான் சொல்ல உங்களுக்கு நாம் உண்ட உணவை செரிமானம் ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் புழுக்களை உண்டாக்குனார் அதை தான் இவர் சொல்ல வர்றார் அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி நம்ம பண்ண நல்வினை தீவினைன்ற ஒரு கயிற்றாலை கட்டி புறந்தோல் அதாவது இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவத்தை கொடுத்து உடம்பு கொடுத்து உடம்புல என்ன பண்ணுறாரு எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி அது மாதிரி புழு எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி செஞ்சிட்டேன்னு சொல்ல வர்றாரு அடுத்தது மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற்குடிலில் ஒரே மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற்குடில்னா நமக்கு வந்து உடம்புல ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்குதுன்றார் அந்த ஒன்பது துவாரங்களை பற்றி லேசாக விவரிக்கிறேன் இப்போ கண் கண்ணில் எத்தனை துவாரம் ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது கண்ணில் ரெண்டு துவாரம் இருக்குது காது காதில் ரெண்டு துவாரம் இருக்குது அடுத்து மூக்கு மூக்கில் ரெண்டு துவாரம் இருக்குது வாய் ஒரு துவாரம் இருக்குது மொத்த எத்தனை ஏழாச்சு மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற்குடிலில் மலம் புலனைந்து மஞ்சனை செய்ய அந்த ஒன்பது வாய் இன்னும் ரெண்டு மலம் இது எருவாய் கருவாய் சொல்லுவாங்க ஆக மொத்தம் ஒன்பது இருக்குது உடம்பில் இதுதான் சொல்லார் மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற்குடிலில் இத்தனையும் கொடுத்து இந்த பிறவியை படைச்சார் இறைவனு ஆனால் இது என்ன பண்ணுது இப்போ அவர் என்ன படைச்சார் மெய் வாய் கண் மூக்கு சிவி இந்த அஞ்சும் பஞ்சபூதம் இது படைச்சார் ஐம்புலன்கள் ஐம்புலன்கள் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்ல வராரு மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனை செய்து மலங்கன்னா உன்னை பற்றியே நினச்சிட்ருக்கணுன்னு தான் நீ படைச்ச நீ என்ன பண்ண இந்த ஆன்மா இப்போ போச்சு இந்த உடலுக்கு இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ நாள் இருக்கும் இது வரைக்கும் புதுசாக எதுவும் வினை சேர்த்துக்காத இருக்கும் அப்போ நம்ம கிட்டே வர்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் ஆன்மா படைச்சார் அதுக்கு கருவி கரணங்களை கொடுத்தார் கருவி கரணங்கள் கொடுத்து அது மூலிமா
அதை எப்படி சொல்ல வர்றாருனா இப்போ இவர் இறைவன் நினைக்கணும்னு உட்கார்றார் உட்காரும்போது என்ன பண்ணுதான் கண் வந்து அது மேலே இருக்கணும் கண் வந்து அது மேலே இருக்கும் அதுக்கோசரம் கண்ணுக்கோசரம் கண்ணை மூடிக்கிறார் காது என்ன பண்ணுது மற்றவங்க பேசுகிறது கண்ணை மூடினு உட்காந்து தியானம் பண்ண உட்கார்றார் உட்காந்தா காது என்ன பண்ணுது மற்றவங்க பேசுகிற விஷயத்த கொண்டாந்து காதில் போடுது அப்பா இப்படி தான் காது கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறாரு சரி வாயால் அவர் நாமத்தை சொல்கிறியா அதையும் சொல்ல மாட்டேன்து மெய் அதை கண் காது மூக்கு அதே மாதிரி அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது உனக்கு வேறு ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் தெரியுது அங்கே ஊதுவத்தி ஏற்றி வச்சுருந்தா அந்த ஸ்மெல் தவிர வேறு ஸ்மெல்லாம் உனக்கு தெரியுது அப்போது இன்னொன்று மெய் நம்ம உடம்பால் தெரியுது இது மாதிரி அஞ்சு புலன்களும் உன்னை நினைக்கிறத தவிர மற்ற எல்லா வேலையும் செய்யுது உன்னை நினச்சி உன்னை நான் நினைக்கணும்னு நினச்சி உட்காந்தா கூட நம்மளும் பார்க்கலாம் உட்காந்து தியானம் பண்ணணும் நினச்சி ஒரு காலவர் உட்காந்திங்கன்னா அதில் முதல் ரெண்டு நிமிஷம் ஓரளவு செய்ய முடியும் அடுத்த ரெண்டு நிமிஷம் அது கனெக்டிங் ஒரு விஷயம் வந்துடும் அந்த கனெக்டிங் விஷயம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஆமாம் நம்ம இந்த பூஜைக்கு இந்த சாமான் வாங்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இழுத்துன்னு போவோம் அந்த பூஜை சாமான் வாங்குகிற கடையிலேருந்து அப்படியே போய் போய் அப்படியே இங்கேயும் போய்டும் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் அஞ்சாவது நிமிஷம் உணர முடியும் ஐயா நம்ம இப்படி இருந்தோம் இவ்வளோ தூரம் விலகி போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு சரி திரும்ப அஞ்சாவது நிமிஷம் வந்து உட்காரும் உட்காந்தா திரும்ப அந்த நேரத்தில் அந்த நினைவில் இருந்து உங்களுக்கு மாற்றிட்டு போய்டும் இதை தான் இவர் சொல்கிறார் மலங்க புலன் ஐந்தும் வஞ்சனை செய்து அதாவது என்னது ஏன் வஞ்சனைன்றாரு இப்போ இறைவனை நினைக்கணும்னு தான் உட்கார்ந்தார் உட்கார்ந்து போது அது மேலே இன்வால் ஆகாத கெடுக்கிறது இது இந்த ஐம்புலங்கள் தான் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்ற ஆனால் அவர் எதுக்கு கொடுத்தாரு இதை வச்சு இந்த ஆன்மா நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் கொடுத்த நீ என்னவோ ஆனால் எனக்கு ஒன்று நினைக்கவே முடிய மாட்டேன் இதை நான் என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருந்தால் இது இவர் சொல்ல வர்றார் ஐம்புலங்கள் கெடுக்குதுன்ட்டு நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும்னா நம்ம சித்தத்தை சிவன் பால் வைத்து சொன்னல நம்ம சித்தத்துக்கிட்ட மட்டும் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம்னா நான் எப்போ இவர் ஏன் நினச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சித்தத்தில் போயிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்ல 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 சித்தத்தில் அது வந்து மெமரி ஆகிடும் அதான் ஒருத்தரை பார்த்தாத உடனே கண்டுபிடிச்சதுன்றல அதே மாதிரி இந்த ஆன்மா இவ்வளோ விருப்பப்படுது என்ன விருப்பப்படுது சிவன் பால் சித்தத்தை வைக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுது அப்படின்றத மெமரியில் அதான் நீ காலையில் எழுந்த உடனே இன்றைக்கி நல்ல பொழுதாக போகணும் இறைவா நீ தான் எனக்கு அருள் செய்யணும் அப்படி சொல்லிவிட்டு இறைவனை பற்றி ஒரு நிமிஷம் ஒரு அரை நிமிஷம் கூட நினச்சிங்க சிவ சிவா சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன பண்ணால் மெமரி இதே மாதிரி செய்ய செய்ய தொடர்ந்து பத்து நாள் செய்யுங்க அது வேலையாகிடும் அதுவே அது எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம சில வேலை ஒரு இடத்துக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்க அந்த ரூட் எப்படி நமக்கு ரெகுலராக கிடைக்குது நம்ம மைண்டில் அது ரெக்கார்ட் ஆகிடும் சித்தத்தில் சித்தத்தில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் நம்ம எழுந்து ஆமாம் இந்த ரூட்டு போனால் நம்ம எதை எதை நார்மல் ரூட் வர மாதிரியே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த சித்தம் வந்து அப்படியே வழி நடத்தின்னு போய்டும் உங்களுக்கு அதனால் சித்தத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் சிவன் பா சித்தத்தை டைரெக்டாக சிவன் பால் வச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்களை எடுத்துன்னு போய் சிவன்கிட்டே சேர்த்துடும் இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் கூட சொல்ல இப்போ நம்ம ஒம்பது மணி ஆயிடுச்சு ஆஃபீஸ் போகணும்னு நம்ம கிளம்புறோம் அதை யார் தீர்மானிக்கிறது மனமும் தீர்மானிக்கல புத்தியும் தீர்மானிக்கல சித்தத்தில் இருக்குல்ல சித்தம் வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லும் நீ ஒம்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் கிளம்பணும் இன்னும் இங்கே இருக்கியே அப்படின்னு நமக்குள்ளே ஒரு உணர்வு வரும் எட்டரையிலேருந்து அந்த உணர்வு வரும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் சரி ஆஃபீஸ்க்கு ரெடி ஆகிடுவேன் இன்னும் சீக்கிரம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது உடனே கிளம்பு உடனே கிளம்பு எது சொல்லும் சித்தம் சொல்லும் அது அப்பேற்பட்ட சித்தத்தை அவ்வளோ வேல்யூபிளான சித்தம் அது அந்த சித்தத்தை எடுத்துன்னு போய் சிவன் கிட்டே வச்சு சித்தத்தில் நான் சர்வ சதா கால சிவனை நினைக்கணும் அதனால் எனக்கு என்ன பலன்னா எனக்கு வினை இருக்கிற வினையெல்லாம் குறையும் அதுக்கு நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் சித்தத்தை சித்தத்துக்கிட்ட சொல்லிடணும் நான் சர்வ சதா கால சிவன் நினைக்கிறதுக்கு நீ அப்பப்போ உதவி செய்யுன்னு சொன்னால் கட்டாயம் உதவி செய் இதை அனுபவிக்கிறதுன்றது இதை நீங்கள் சித்தத்துக்கும் உங்களுக்கும் கனெக்ஷன் வச்சுனீங்கன்னா கட்டாயம் சித்தம் வந்து உங்களை நினைவுபடுத்தும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒன்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனால் நினைவுபடுத்து இல்லை அது எதை வச்சு உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக செஞ்சிங்க நீங்கள் ரெகுலராக ஒம்பது மணிக்கு போயிட்டு இருந்ததால் அந்த மைண்டுக்கு வந்து ஒம்பது மணி ஆச்சுன்னா இவர் அங்கே போனோம் அப்படின்னு நினைவுக்கு வந்துடுச்சு அதே ஒரு சண்டே எடுத்தோம் சண்டேனா நம்மளாம் வெளியே போனோம் எல்லாம் மைண்டில் எடுத்துன்னு போய் என்னென்னது போகிறீங்க சித்தத்தில் அது அப்படியே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சித்தத்தில் சிவன் பால் வச்சுருங்க எப்போவும் அப்படி வச்சிங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு சிவ உணர்வு கிடைக்கும்
அதனால் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லுங்கள் கவுண்ட் வேணாம் கவுண்ட்டே வேணாம் இவ்வளோ எண்ணிட்டோம் இவ்வளோ சொல்லிட்டோம் அந்த கவுண்டிங்கே வேணாம் நீங்கள் பாட்டு இறைவனரோடு இருங்க சர்வ சதா காலம் சிவ சிவா சொல்லிருங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மந்திரம் அப்படின்னா இது உடனே ஈஸி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அஞ்சாவது மந்திரம் இது நமச்சிவாயில் ஆரம்பித்து கடைசியாக வர்ற மந்திரம் தான் சிவா அதனால் நான் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் நீங்கள் இது எல்லோரும் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் சிவ சிவா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் மற்றதை பற்றி நான் அடுத்த ஸ்பீச்சில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லது திருச்சிற்றம்பலம்